హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు రివ్యూ ప్రోగ్రామ్ నేడే విడుదల రిలీజ్ అయిన సినిమాల రివ్యూ ఇస్తూ అనలైజ్ చేసే నేడే విడుదల ఇవాళ కూడా రీసెంట్ రిలీజ్ మూవీస్ తో మీ ముందుకు వచ్చింది మరి ఆ సినిమా టాక్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఈ రోజు రిలీజ్ అయిన ఏకైక సినిమా టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు నటించిన సరిలేరు నీకెవరు పదమూడేళ్ల తర్వాత విజయశాంతి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన సినిమా మహేష్ లాంటి స్టార్ హీరోను అనిల్ రావిపూడి లాంటి ఓ మోస్ట్ డైరెక్టర్ మెప్పించిన కథ మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉంది ఫ్యాన్స్ ను మాత్రమే మెప్పిస్తుందా లేక అందరినీ అలరించిందా మహేష్ కథల విషయంలో జాగ్రత్తగా అడుగులు వేస్తున్నాడు ఇదివరకట్లా కాకుండా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాడు దాంతో వరుసగా రెండు హిట్లు వచ్చాయి సూపర్ స్టార్ కు ఈ సినిమా విషయంలో కూడా బాగా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాడు మరి ఈ కాన్ఫిడెంట్ కు తగ్గట్టు సినిమా ఉందా అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్ లో మహేష్ హీరోగా నటించిన సినిమా ఇది పదమూడేళ్ల తర్వాత విజయశాంతి ఈ సినిమాతో రీఎంట్రీ ఇవ్వడం అది కూడా మహేష్ బాబుతో కలిసి నటించడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి మరి ఆ అంచనాలు ఈ సినిమా అందుకుందా మహేష్ ఫ్యాన్స్ కు మంచి విజువల్ ట్రీట్ లభించిందా విజయశాంతి రీఎంట్రీకి ఫలితం దక్కిందా చూద్దాం భరత్ నేను ఒక మహర్షి అద్భుతమైన కథలు మరి సూపర్ స్టార్ హ్యాట్రిక్ హిట్ కొట్టాలంటే ఎటువంటి కథ కావాలి అది ఫ్యాన్స్ ను ఎంత అలరించాలి కామన్ ఆడియన్స్ ను ఎంతలా మెప్పించాలి ఇన్ని ఆలోచించి కథ రాసుకున్నాడు అనిల్ రావిపూడి ఇంతకీ ఈ సినిమా కథ ఏంటి ఎలా నడుస్తుంది సినిమా కథ విషయానికి వస్తే కాశ్మీర్ లో ఉగ్రవాదులు కొందరు స్కూల్ విద్యార్థులను కిడ్నాప్ చేసి గొంతెమ్మ కోరికను కోరుతారు వారి కోరికలు తీర్చాల్సిన అవసరం లేదని పిల్లల్ని విడిపించే బాధ్యత తన భుజాన వేసుకున్న ఓ మేజర్ తన టీంతో వెళ్తాడు ఆ ఆపరేషన్ లో ఒక సోల్జర్ తీవ్రంగా గాయపడతాడు ఒకవైపు ఊళ్ళో అతని చెల్లి పెళ్లి మరోవైపు అతను ట్రీట్మెంట్ లో ఉంటాడు ఆ సోల్జర్ తల్లికి ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరిని ఆర్మీకి పంపిస్తుంది ఆవిడ ఆ ఇద్దరిలో ఒకరు అప్పటికే మరణిస్తారు ఇప్పుడు రెండో కొడుకు అపస్మారక స్థితిలో ఉంటాడు ముందు దేశం తర్వాతే తాను అని భావించే మెడికల్ కాలేజ్ ప్రొఫెసర్ భారతి కొడుకు ఆ సోల్జర్ ఒక తప్పును అడ్డుకోవడానికి ఎంత వరకైనా వెళ్లడానికి సిద్ధపడే మనోస్థైర్యం నిజాయితీ పుష్కలంగా ఉన్న వ్యక్తి భారతి మానవ విలువలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఆ గాయపడిన సోల్జర్ చెల్లెలి పెళ్లి జరిపించడానికి మేజర్ అజయ్ తన టీం మెంబర్ అయిన ఓ ఏజ్డ్ సోల్జర్ ని తీసుకుని బయలుదేరతాడు ఆ మేజర్ ఆ పెళ్లి ఎలా జరిపించాడు అనేదే కథ ఈ జర్నీలో అతనికి అమ్మాయి పరిచయమవుతుంది ఫైనల్ గా ఆ అమ్మాయితోనే తన జీవితం ముడిపడుతుంది ఈ జర్నీలోనే ఓ క్రూకెడ్ పొలిటికల్ విలన్ తగులుతాడు అతనికి ఎలా బుద్ధి చెప్పాడు అనేది మొత్తం తెరపై చూడాల్సిందే సూపర్ స్టార్ నటన గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు మహేష్ బాబు స్టైల్ కామెడీ టైమింగ్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే ఆయన స్టైల్ ఆయన డైలాగ్స్ తో అందరిని ఇంప్రెస్ చేస్తాడు మహేష్ మరి ఈ సినిమాలో నటి నటుల సపోర్ట్ ఎలా ఉంది ఎవరెంత చేశారు ప్లస్ ఎవరు మైనస్ ఎవరు చూద్దా అటీ నటుల విషయానికి వస్తే శ్రీమంతుడు నుంచి ఒక రకమైన మూస కథలకు అలవాటు పడిన మహేష్ బాబు ఈ సినిమాలో చాలా కొత్తగా కనిపించాడు హీరోయిజాన్ని బాగా ప్రజెంట్ చేసే డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి మహేష్ తో సినిమా చేస్తున్నాడు అనగానే ఒక కొత్త రకమైన పాజిటివ్ ఫీల్ కలిగింది దానికి తగ్గట్లే మహేష్ బాబు కూడా తన ఎనర్జీని మరోసారి ఫుల్ గా స్క్రీన్ పై పరిచేశాడు యాక్షన్ బ్లాక్ లో తనకు తిరుగులేదని ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు మహేష్ హీరోలను ఎలివేట్ చేసే కమర్షియల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి దొరకడంతో అతను రాసుకున్న సీన్స్ లో ఆరెంజ్ హీరోయిజం ఉండడంతో వాటిని మరింత ఎలివేట్ చేస్తూ మహేష్ చెలరేగిపోయాడు ఆరడుగుల కట్అవుట్ స్క్రీన్ పై హల్చల్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఈ సినిమాలో మహేష్ నటన అలా ఉంది కామెడీ టైమింగ్ లో మహేష్ తనకున్న ప్రత్యేకతను మరోసారి కొనసాగించాడు ఇక విజయశాంతి ఈ సినిమా ఎందుకు చేశారో చూస్తే అర్థమవుతుంది పదమూడేళ్ల తర్వాత తన రీఎంట్రీ ఎలాంటి రోల్ తో చేస్తే బాగుంటుందని విశ్వసించారో అలాంటి పాత్రే విజయశాంతి ఇంటి తలుపులు తట్టింది దేశం కోసం ఇద్దరు సైనికులను ఇచ్చిన తల్లిగా తప్పుని తప్పని నిక్కచ్చిగా చెప్పే ప్రొఫెసర్ భారతి పాత్రలో నటించి నాటి రోజులను గుర్తు చేసింది నిబద్ధత కలిగిన ప్రొఫెసర్ పాత్రలో స్థాయి గల నటిగా తానేమిటో నిరూపించుకునే అవకాశం దొరికింది ఆవిడ దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నారు అలాగే ప్రకాష్ రాజ్ మరోసారి తనలోని విలనిజాన్ని బయటపెట్టి పోకిరిని గుర్తు చేశాడు చాలా కాలం తర్వాత ఓ పవర్ఫుల్ విలన్ గా ప్రకాష్ రాజ్ కొత్తగా అనిపించాడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ తనదైన మార్కు చూపించారు విలన్ ట్రూప్ నుంచి అజయ్ జయప్రకాష్ రెడ్డి కలిసి అద్భుతమైన ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించారు ఇక హీరోయిన్ గా రష్మికకు మహేష్ బాబు పక్కన చేసే ఛాన్స్ రావడంతో ఆమె కూడా ఆ అవకాశాన్ని బాగా యూజ్ చేసుకుంది క్యూట్ పర్ఫార్మెన్స్ తో బాగా ఆకట్టుకుంది చాలా కాలం తర్వాత తెలుగు తెర మీద కనిపించిన సంగీత తన కామెడీ టైమింగ్ తో అలరించింది ఇక రావు రమేష్ అండ్ కో అంతా సినిమా ఆ సంతం అలరిస్తూనే ఉన్నారు నేడే విడుదల చ
ఒక కమర్షియల్ డైరెక్టర్ హిట్ సినిమా తీయడానికి ఎంత కష్టపడాలో అంతా కష్టపడ్డాడు డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి ఆయన ప్రయత్నానికి అద్భుతమైన సహకారాన్ని అందించారు నిర్మాతలు దిల్ రాజు అనిల్ సుంకర ముఖ్యంగా సంగీత చాలా గ్యాప్ తర్వాత తనకు రీఎంట్రీ మూవీనే ఇది మంచి మార్కులే పడ్డాయి అలా సరిలేరు నీకెవరుతో తెలుగు సినిమాకు మరో గ్లామరస్ మదర్ దొరికినట్టయింది రాజేంద్ర ప్రసాద్ రొటీన్ క్యారెక్టరే కానీ అందులో కూడా ఫ్రీ క్లైమాక్స్ లో చక్ కటి పర్ఫార్మెన్స్ చేయించుకున్నాడు డైరెక్టర్ కర్నూలు రైల్వే స్టేషన్ లో మహేష్ బాబు ప్రకాష్ రాజ్ మధ్య నడిచే సీన్ మాత్రం తెలుగు కమర్షియల్ సినిమాకు కొంతకాలం హిట్ వెలుగు చూపించే డైరెక్టర్ దొరికాడు అని హోప్ బలంగా ఇస్తుంది చిన్న దర్శకుడు సూపర్ స్టార్ ఆయన కథతో మెప్పించాడు సరే సినిమాతో జనాల్ని అలరించాడా డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది కెమెరా పనితనం ఏంటి దేవిశ్రీ ఇచ్చిన మ్యూజిక్ ఆర్ఆర్ సినిమాకు ప్లేసా మైనసా ప్రొడక్షన్ వాల్యూ సంగతి ఏంటి టెక్నికల్ టీమ్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం టెక్నీషియన్స్ విషయానికి వస్తే డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి మాస్ పల్స్ మీద తనకున్న కమాండ్ మరోసారి చాటుకున్నారు ఆడియన్స్ కు కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా ఎంటర్టైన్ చేయగలిగేది తెలిసిన కథతో ఆయన చేసే స్క్రీన్ ప్లే మ్యాజిక్ కే అనే ఒక కీ పాయింట్ ను బాగా జీర్ణం చేసుకున్నాడు అనిపిస్తుంది అనిల్ మీద మొదటి నుంచి ఉన్న ఆరోపణ ఒక్కటే తన సినిమాల్లో ఫస్ట్ హాఫ్ చాలా బిగిగా నడుస్తుంది సెకండ్ హాఫ్ కాస్త లాగినట్టు ఉంటుందని విమర్శ ఉంది దాని నుంచి బయటకు రావడానికి సరిలేరు నీకెవరులో అతను శత విధాలా ప్రయత్నించాడు ఆ ప్రయత్నం మంచి ఫలితాన్నే ఇచ్చింది స్క్రీన్ ప్లే చాలా పకడ్బందీగా రాసుకున్నాడు అనిల్ రావిపూడి ఎక్కడ ఆడియన్స్ కు డివియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు ఎమోషనల్ డ్రామాను ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్యాకేజ్ తో ప్రజెంట్ చేయడంలో దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి అద్భుతమైన విజయం సాధించాడు టెక్నికల్ గా సినిమా చాలా స్ట్రాంగ్ గా నడిపించారు సినిమాటోగ్రాఫర్ రత్నవేలు ఆయన ఫోటోగ్రఫీ సినిమాకు మంచి బలాన్ని చేకూర్చింది లొకేషన్స్ ను అందంగా ప్రజెంట్ చేశాడు రత్నవేలు ఇక సంగీతం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకునేదే ఉంది దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఫార్ములా ఎలా ఉంటుందో మొదటి నుండి చూస్తూనే ఉన్నాం కదా బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అదరగొట్టాడు దేవి నిర్మాతలు ఎక్కడా తగ్గకుండా సినిమాను రిచ్ గా నిర్మించారు ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అదిరిపోయాయి ఓవరాల్ గా ఈ సినిమా ఎలా ఉంది సరిలేరు నీకెవరు సినిమాతో పాటుగా పెద్ద సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్న తరుణంలో ఈ మూవీ బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర నిలబడుతుందా లేక కూలబడుతుందా మిగతా సినిమాలకు పోటీ ఇవ్వగలదా చూద్దా ఓవరాల్ గా చెప్పాలంటే ఇది టోటల్ గా మహేష్ బాబు చుట్టూ అనిల్ రావిపూడి అల్లిన సినిమా అందుచేత థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చే ప్రేక్షకులు సరిలేరు నీకెవ్వరు అనే కాంప్లిమెంట్ హీరోకి ఇవ్వాలా డైరెక్టర్ కి ఇవ్వాలా అని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్ కి మాత్రం మంచి విజువల్ ట్రీట్ అని చెప్పాలి ఇక పెద్ద సినిమాలు రిలీజ్ కి ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి రిజల్ట్ ని బట్టి బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర మంచి కలెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సినిమా గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం సరే ఈ సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు ఏమంటున్నారు వారు ఎంతవరకు ఎంటర్టైన్ అయ్యారు ఎవరికి నచ్చింది ఎవరికి నచ్చలేదు ఇవన్నీ ఆడియన్స్ మాటల్లోనే విందాం ఇది వాటి నేడే విడుదల నెక్స్ట్ వీక్ మూవీ రిలీజెస్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే దానికి పోర్చింగ్ టెన్ టీవీ ఆమ్ ఉషా సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్